హలో లిటిల్ ఏంజల్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను ఈరోజు మీకోసం ఒక మంచి కథ తీసుకొచ్చాను వింటారు కదూ ఈ కథ పేరు మాట్లాడే చిలకలు ఒక చక్కటి అడవి ఉందంట అడవిలోని ఒక చక్కటి రామచిలక ఉందంట ఆ రామచిలక ఈ మధ్యన రెండు చిన్న చిన్ని పిల్లల్ని పెట్టుకుందంట అవి ముద్దుగా అందంగా ఉన్నాయి పెరిగి పెద్దవుతున్నాయి ఈలోగా ఒక వేటగాడు వచ్చాడంట అడవికి వేటగాడు వచ్చి ఆ రెండు చిలక పిల్లల్ని తీసుకుని తీసుకొచ్చేస్తాడు వేటగాడు పని ఏంటంటే ఇలా పక్షుల్ని పట్టుకొని అమ్ముకుంటాడు అలా అతను తను జీవిస్తాడు తను తన కుటుంబం ఈ వేటగాడు మార్కెట్లో చక్కగా ఈ చిలకల్ని పంజరంలో పెట్టి మాట్లాడే చిలకలు మాట్లాడే చిలకలు అంటూ అమ్ముతున్నాడు అమ్ముతుంటే అటువైపుగా ఒక బ్రేమలు ఆయన వచ్చారు ఏమిటి ఈ చిలక మాట్లాడుతుందా అని అడుగుతున్నాడంట అవునండి మీరు మాటలు నేర్పిస్తే మాట్లాడుతుంది చిన్ని పిల్లలు కదా కొనుక్కోండి అన్నాడు ఆయన ప్రేమలు ఆయన ఆ చిలకను పట్టుకుని కొనుక్కుని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మాంసం కొట్టు ఆయన వచ్చారు ఆయన కూడా మాట్లాడే చిలకని ఒక దాన్ని కొనుక్కుని వెళ్ళిపోయారు అలా అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరూ పాపం విడిపోయారు అయ్యో అక్క చెల్లి మనం విడిపోతున్నామే అనుకున్నారు తర్వాత బ్రేమలైన ఇంట్లో పెంచుతున్న చిలకకి బ్రేమలైన మాటలు వచ్చేసినాయి ఆయన అంట ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే రండి రండి దయచేయండి కూర్చోండి కాఫీ తాగుతారా మంచినీళ్ళు తాగుతారా అంటూ మర్యాదగా మాట్లాడేవారు ఆ మాటలన్నీ చిలక నేర్చేసుకుందట అలాగే మాంసం కొట్టు దగ్గర ఉన్నటువంటి చిన్న చిలక మాంసం కొట్టు మా ఆయన మాట్లాడే మాటలన్నీ నేర్చుకుందట ఆయన ఏదన్నా మేక రాగానే అనేవారట పని వాళ్ళతో వేసేయండ్రా నరికేయండ్రా పేగులు తీసేయండ్రా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేవారట ఆ మాటలన్నీ చిలక నేర్చేసుకుంది రెండు చిలకలు వాళ్ళు పెంచుతున్న వాళ్ళ మాటలు చక్కగా నేర్చుకున్నాయంట చక్కగా మాట్లాడేయట బ్రాహ్మల ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరింటికి వచ్చినా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు చక్కగా మాట్లాడేదట చిలక రండి రండి దయచేయండి కూర్చోండి మంచినీళ్ళు తాగుతారా అంటూ మర్యాదగా మాట్లాడేదట అందరూ ఈ చిలకను చూసి తెగ మెచ్చుకునేవారట మురిసిపోయేవారట అలాగే మాంసం కొట్టాయన దగ్గర ఉన్న చిలక కూడా మాంసం కొట్టాయనలాగే మాట్లాడేదట వేసేయండ్రా నరికేయండ్రా ఇలాంటి మాటలు విని వాళ్ళు తెగ నవ్వుకునేవారట కొట్టు దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒక చక్కటి సరదాగా అనిపించేదట ఇది ఒక రౌడీ అండి అని సరదాగా మాట్లాడుకునేవారట ఇలా కొంతకాలం గడిచాక ఆ ఊరికి ఒక మహారాజు గారు వచ్చారట ఆ మహారాజు గారు వస్తే ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదన్నా బహుమతులు తెస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మంచి మంచి బహుమతులు మహారాజు గారికి ఇస్తారు అలాగే వీరిద్దరు కూడా మా దగ్గర మాట్లాడే చిలకలు ఉన్నాయి కదా మేము రాజుగారికి బహుమతిగా ఇద్దాం అనుకుని రెండు చిలకల్ని పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళు మహారాజుకి బహుమతిగా ఇచ్చేశారు మహారాజు గారు భట్లు వాటిని జాగ్రత్త చేసి మహారాజు గారు ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో మాట్లాడతారని ఒక చోట జాగ్రత్తగా భద్రంగా దాచారు ఒక రోజున మహారాజు గారు ఈ చిలకలతో మాట్లాడదామని బయలుదేరారు గుమ్మం దగ్గర ఉండగానే రెండు చిలకలు చూసినాయి అక్క అంటుందంట బ్రాహ్మల ఇంట్లో పెరిగినటువంటి చిలక అంటుందంట రండి రండి దయచేయండి కూర్చోండి మంచినీళ్ళు తాగుతారా కాఫీ తాగుతారా అని అడుగుతుందట చిన్న చిలకేమో చెల్లి ఏం మాట్లాడుతుందంటే వేసేయండ్రా కాళ్ళు నరికేయండ్రా పేగులు తీసేయండ్రా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుందంట రాజుగారికి ఆ మాటలు విన్నారు ఈ మాటలు విన్నారు చిన్న చిలక మాట్లాడే మాటలకి కోపం వచ్చేసింది ఇంత చిన్న చిలక నన్ను ఎంత అవమానకరంగా మాట్లాడుతుంది అని వెంటనే సైనికుల్ని పిలిచి వెంటనే దాని పీకి నొక్కి చంపేయండి అన్నారట వెంటనే అక్కందంట మహారాజా మహారాజా దయచేసి నా మాట వినండి మహారాజా మేమిద్దరము ఒక చోటే పుట్టి పెరిగాం ఒక తల్లి పిల్లలం కానీ మేము రెండు చోట్ల పెరిగామండి ఒక నన్నేమో బ్రాహ్మల ఆయన తీసుకువెళ్ళారు మా చెల్లినేమో మాంసం కొట్టు ఆయన తీసుకువెళ్ళారు వాళ్ళు ఏ మాటలు మాట్లాడితే ఆ మాటలు మేము నేర్చేసుకున్నాం అవే మాట్లాడుతున్నాం ఇది మా దోషం కాదండి ఇది మా తప్పు కాదండి మేము పెరిగిన వాతావరణం బట్టి మాకు వచ్చిన మాటలు దయచేసి మా చెల్లిని క్షమించండి మా చెల్లిని ఏమీ చేయకండి అని ప్రాధాయపడిందంట అక్క మాటలు విని రాజుగారి కోపం అంతా చల్లారిపోయింది చల్లారిపోయి చెల్లినేమి చేయనని చెప్పి ప్రామిస్ చేశారు 
నేను మీ చెల్లిని ఏమీ చేయను మీ చెల్లికి మంచి మాటలు నేర్పించే ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మంచి మాటలు నేర్పిస్తాను అని చెప్పి అక్కకి వాగ్దానం చేసి సరే ఆ విధంగానే నడిపించారు రాజుగారండి ఒక మంచి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చారు చెల్లికి కూడా మంచి మాటలు నేర్పించారు రాజుగారికి ఎప్పుడు సరదా పుట్టినా చిలకలతో మాట్లాడేవారు చిలకల్ని ఎంతో చక్కగా చూసుకునేవారట ఇప్పుడు ఆ చిలకలు అక్కా చెల్లెలిద్దరు ఒక చా ఒక చోటే ఉన్నాయి చక్కగా అందంగా మాట్లాడుతున్నాయి బాగుందాయి కదా బాయ్